Bonjour, aujourd'hui dans la paracha de Choukat, nous avons un épisode très surprenant, l'épisode pendant lequel les enfants d'Israël n'avaient plus d'eau et ils se retournent vers Moshe et Aaron pour leur faire part justement de ce manque d'eau. Alors Dieu dit à Moshe, car et Amate prend le bâton, rassemble l'assemblée et vous parlerez au rocher. Et il donnera de ses eaux, alors en français ça donne la chose suivante, tu feras sortir de l'eau du rocher pour eux et tu feras boire l'assemblée et leurs animaux. Donc le problème étant relativement simple, c'est un problème où le peuple d'Israël se retrouve sans eau, comment faire On se retourne vers Moshe, Moshe au lieu de parler au rocher, il va frapper le rocher. Et déjà Rachi va expliquer que, euh, quelle a été l'erreur, Puisque Dieu va dire à Moshe euh, et à Aaron, « Ya'an lo'eman tembi » en français, « Puisque vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, aussi ne mènerez-vous pas cette assemblée vers la terre que je leur ai donnée. » Ce sont les eaux de discorde, ce qu'on appelle « Me-Meriva », où les enfants d'Israël ont cherché querelle à Hachem et il fut sanctifié par elle. Par elle. Donc, ici, d'après Rashi. Pourquoi Moshe ne va-t-il pas rentrer en Eretz Israël Parce qu'au lieu de parler au rocher pour obtenir de l'eau, il va, comme on l'a indiqué à l'instant, il va frapper le rocher à deux reprises. Donc d'après Rachi, leur faute consiste à avoir frappé le rocher plutôt que de lui parler comme ils en avaient reçu euh, l'ordre. Et c'est très intéressant parce que euh, l'idée essentielle, s'ils avaient eu assez de foi et avaient continué à parler, L'eau aurait jailli du rocher adéquat. Le nom de Dieu aurait alors été sanctifié aux yeux de toute la communauté, parce qu'on aurait dit, d'après Rachi, si un rocher, si déjà un rocher qui ne parle pas et qui n'entend pas et n'a besoin d'aucune subsistance, eh ben, obéit à la parole de Dieu, toujours d'après Rachi, à plus forte raison, eh ben, devons-nous le faire. On doit nous-mêmes, qui parlons et qui entendons, écouter la parole de Dieu. Donc, D'après cette explication, il y a eu un manque de sanctification du nom de Dieu. Deuxième explication, on va citer le Rambam. D'après le Rambam, Maïmonide, la faute de Moshe est d'avoir cédé à la colère. Quand il s'est adressé au peuple qui se plaignait, il leur a dit « Amorim, écoutez aux rebelles. Ce mouvement de colère est d'autant plus grave que pour le peuple, tout ce que dit Moïse, eh ben, c'est la volonté de Dieu. Si Moïse est en colère contre le peuple, Dieu l'est sûrement aussi. Or, comme le souligne le Rambam, donc Maïmonide, rien dans ce chapitre n'a dit que Dieu ait été hérité par les doléances du peuple. Donc d'après le Rambam Maïmonide, l'erreur a été celle d'avoir accusé le peuple et d'avoir d'avoir appelé le peuple peuple de rebelles. D'après Rabbeinu Hanan El, troisième explication, d'ailleurs c'est, on peut dire c'est aussi l'avis du Ramban, de Maïmonide, de Nachmanide, pardon, c'est l'erreur a été la suivante, allons-nous extraire de l'eau, de l'eau Cette question purement rhétorique laisse néanmoins entendre que lui et Aaron ont le pouvoir de produire de l'eau. Mais Moïse aurait dû dire « Hachem va-t-il extraire ?» Donc, d'après Rabbi Nochanel et Ramban, l'erreur c'est que l'erreur a été de dire que ce sont eux qui allaient extraire de l'eau parce que le peuple avait soif. Alors qu'ils auraient dû dire « C'est Hachem qui va produire de l'eau. » D'accord Quatrième explication d'après le Hidushé Harim, il faut chercher la faute de Moshe et d'Aaron dans l'emploi de l'expression « les Nehem » à leurs yeux. Cette expression sous-entend que Moïse aurait dû s'adresser au rocher de façon à ce que le peuple voit la chose plutôt que d'en avoir simplement connaissance. Nos sages disent dans le même ordre d'idée qu'au moment de la révélation du Sinaï, le peuple a vu ce qui normalement pu, euh, peut uniquement être entendu. En d'autres termes, d'après le Hidushé Harim, la façon dont il a perçu l'événement dépasser les limites des facultés humaines. Ici aussi, Dieu désirait qu'Israël voit, c'est-à-dire qu'il ait une connaissance indubitable 
de la façon dont Dieu pourvoit aux besoins du peuple. Donc voilà à peu près quatre approches différentes pour comprendre quelle est l'erreur. Alors c'est vrai que malgré tout, il reste encore une question, c'est que de ne pas rentrer en Eretz Israël, bon, on comprend d'après Rachid euh, qu'il y a eu un manque de sanctification du nom de Dieu si le peuple aurait pu dire s'il y a un, un rocher qui n'entend pas, qui ne parle pas, écoute la parole de Dieu, alors le nom de Dieu aurait été encore plus sanctifié. Donc on comprend qu'il y a eu peut-être un manque de sanctification du nom de Dieu. Mais pourquoi ne pas rentrer en Eretz Israël Quel est, si vous voulez, le rapport entre la punition et véritablement euh, euh, la, la, la transgression On ne voit pas très bien le lien. C'est pour ça que certains disent que de toute manière, Moshe, à l'origine, ne devait pas ou ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël. Pour quelle raison Parce que le travail de Moshe Rabbeinu s'arrêtait en dehors d'Eretz Israël. C'est-à-dire, son travail, c'est d'aller du haut vers le bas, d'aller chercher la Torah et de l'amener sur terre, de la retranscrire, de retranscrire tout ce qu'il a reçu. Rappelez-vous le Maral de Prat qui explique que Moshe, au début de sa carrière, était bègue, ça veut dire qu'il avait du mal à faire passer les idées qu'il recevait de l'infini. Et ensuite, justement, il va pouvoir parler normalement. Il va pouvoir, à la fin de sa vie, devenir un orateur. C'est-à-dire que le travail de Moshe Rabbeinu s'arrête en dehors des restes d'Israël. C'est d'amener la Torah donc, du ciel et de la retranscrire dans un langage terrestre de matière. Alors que, inversement, le travail de Josué, de Yoshua, c'est d'aller du bas vers le haut de faire la conquête de Eres Kenan, de travailler la terre, de transformer la terre d'un point de vue matériel et de l'amener à une dimension spirituelle. C'est pour ça que de toute manière, il y a un rapport avec le rocher, c'est que Moshe Rabbeinu considérait qu'on ne pouvait pas sanctifier toute la matière et qu'on pouvait sanctifier que ce rocher, d'après la lecture du Ramchal, qui est très intéressante pour affiner d'une manière subtile ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il a pris un rocher. Mais en vérité, c'était n'importe quel rocher. C'est à partir de n'importe quel rocher qu'on aurait pu sanctifier la matière. Et c'est ce qui a manqué à Moshe Rabbeinu. C'est la raison pour laquelle il ne rentre pas en Eres Israël, parce qu'il va falloir prendre toute la terre d'Eres Israël et la sanctifier entièrement. En même temps, comme on l'a dit à l'instant, ça correspond à la dimension de Moshe Rabbeinu, qui est une dimension qui s'arrête avant Eres Israël. Donc c'est pour vous dire que parfois dans la vie, le Ramchal dit qu'il y a la Siba Krova et la Siba Rechoka. La raison la plus proche et la raison un peu plus lointaine. La raison la plus proche, c'est qu'on se dit, bon, ben voilà, il a fait une faute, donc il ne rentre pas. En vérité, en essence, d'après le Ramchal, il y a une Siba Rechoka, une raison beaucoup plus lointaine. Il y a aussi des raisons qui nous échappent, qui ne correspondent pas à notre dimension spirituelle. C'est la raison profonde pour laquelle on ne rentre pas en Eres Israël. Parce que soit on a encore un travail à faire en dehors des restes Israël, soit parce que notre niveau de Neshama ne correspond pas et n'est pas adéquat et il n'y a pas de réalisation avec la terre des restes Israël. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas encourager les gens à faire la Aliyah. Je ne suis pas en train de dire cela. Au contraire, il faut encourager. On sait que l'objectif, c'est d'aller en restes Israël. Mais ici, le niveau de Moshe Rabbeinu, son travail, si on peut s'exprimer ainsi, s'arrêter en dehors de la terre des restes Israël. Bonne réflexion et à très vite.